者心がないと俺はあかんと思う,うビジネスマンとして特にでもこれが相手にもメリットやと思うイエスかノーかじゃない、はい、イエスかイエスおおはいどうぞ本日の質問はあちょっと僕普段からケイラさんと一緒にいたあの、まあ、何に対してもなんですけど、うん、交渉がやっぱりすごい上手かなと思うんですけど、うんすねうん、それにとってやっぱケイラさんが一番交渉術だったりとか、うん、やり方だったりとか,、まあ、意,識してるとか意識してるところとか、うん、人と喋る時にとか交渉する時にどうやったらいいかっていうね、はい、それめっちゃ聞かれるんで俺まあ昔からずっと聞かれてるんけど、はい、まあ上手やからいやいやそうっす結局一番大事なのは普段からの種まきは大事なの自分のブランディングであったりだとか自分はこういう人間だっていうことをやっぱり相手に知ってもらうことその上で交渉に来てくれるっていうことは大体向こうも分かってるわけやもん俺の性格とか、はいまあ、それはまず大事だと思う種をまいとくっていうか自分の会社が有利に行くことをまず大前提に普段から意識してることはもう事実でこれはでも綺麗事なしに分かりやすく言うと与えるってことになると思うねんなん例えばまあ松岡とか、はい、いろんな人間が周りにいてくれてるわけでその人間に俺が例えばお願いする時の時にはあるわけやんか、はい、でもそれもまあ交渉やん多分みんな嫌な先輩に言われたら多分、まあ、断っちゃいます断ると思うし、はい、なんであなたに言われないといけないんですか頼まれること聞かないといけないんですか多分なると思うでもそれは俺が多分普段からそれ以上に与えれてるから素直に言うこと聞いてくれるというかまあ、ケイトさんが言われたら仕方ないかって言ってこう話を飲んでくれるっていうのもやっぱあると思うよな綺麗事なしに、はい、だそれは日頃から俺言ってるけど与えるのも人のためっていうのはもうほんまに綺麗事すぎるからでも自分にもメリットがあるように人にも与えるっていうことが大事だと思うなんか一方的にさもうなんかその言葉を鵜呑みにしてさ、はい、とりあえず人に与えればいいんだ自分が損すればいいんだ与えればいいんだでこれってでもうまいこと多分利用されると思うよねじゃなくてこれを与えとくことによって何か困った時に助けてもらえるなっていう下心は俺は持ってていいと思う,うそれが人間やと思うから 100% 人のためにやれるっていう人間っておらんと思う,うんなんやかんや言ってやっぱ自分にもメリットがある自分にもいつか帰ってくるここで恩を売っといたら得するっていう下心がないと俺はあかんと思う,うビジネスマンとして特に交渉とかになってくるとやっぱり営業マンとかになってくるわけや確かにだからそれはその下心は持っとかないと綺麗事なしに自分が養分にされて終わると思うからそれはすごくまあ意識してやってるというかでもさ自分のためでもあって人のためでもあるとこれ理想や間違いないです人のため 100% なんて無理や、まあ、難しいっす無理よ相当いいやつやですよ、ね、いやもうそれどころじゃないはずです、うん、自分に帰ってきて初めてこうね成り立つっていうものもやっぱ正直ね切れ事なしにあるからそこはまず意識してるのとあとはこれもよく言うけどクエスチョンマークつけさせないのこれはいだからまあ分かりやすく言うとどういうことかというと、はい、松岡これやってくれへんっていうお願いはしないあーなるほどです松岡これやるでうーんっていうクエスチョンマークいちいちつけないやるしかない方法にそうそうそうそうそうでやるかやらないかの選択を与えるんじゃなくて、はい、やるうちのどれをやるかの選択肢しか与えないあー、まあ、分かりやすく言うと、うん、エステとかだと回数券売るやんあります売るわけやん、はい、じゃあ例えば10回券5回券3回券ってあった時に回数券今日買っていかれますかそれとも次の時に単発できますかっていう交渉の相手に権利を与えるんじゃなくて、まあ、10回券と5回券と3回券あるんですけど今日は初めてなんで5回券にしときますみたいなあその3択でもうその3択もうなんていう断る選択肢をそこのクエスチョンマークには俺は入ってない自分が絶対にクロージングしたい時はね相手に断る隙を与えてしまうとやっぱ人って断るから一回。とか持ち帰ったりとか考えたりする生き物やから、まあ、俺は基本的に迷うへんよスパスパっといくけどほとんどの人間はやっぱりこう考えるやん、まあそうですね、ただでさえ考えてんのにわざわざ相手に考えさせるような選択肢を与えないでもこれが相手にもメリットやと思う後押しであったりとか後押しになんねん、うん、やっぱ背中押したらなあかんわけよだうちのフランチャイズとかでもさ大前提にいいものしか進められない本気で進めれないやん、まあ、そうですね、うんほんまにいいと思ってるから進めるだけで基本的にどっちでもいいようなものはクロージングしない、うん、もうその人が自己責任でやったらいいと思うから、まあ、こういうのがあるよっていうものだけを知ってもらってあとは自分で判断したらっていうでもこれは背中押したらなあかんなってこれ絶対いいものやし背中押したったら絶対この子人生変わるからなってこう,、まあ、うちのフランチャイズとかだと俺は自信を持ってるしそれでたくさんの人が人生を変わってきたっていう自負があるから今もそうやって言ってもらえるしでそこに関してはやっぱり本気でクロージングにかかる時があるからその時はやるかやらないかの選択肢を与えるんじゃなくてやる上でいつやるみたいなああなるほどっす、うん、話終わった後に、うん、まあ一応こんな感じなんですけど、まあ、もう一度考えて電話くださいっていう時もあんねんああ人によっては,、ね、それはなんか人によって変える、うん
今この人にとってこのフランチャイズに挑戦しなくても多分生きていけるなとかうまくいくなって人はわざわざクロージングしない自分で判断してくれたらいいからでもこの子ここでこれやらんかったら多分一生やれへんくてこれやったら人生変わる可能性がかなり大きいなって俺も自信持っている時はもうクロージングにかかるなうん,うんまあやるかやらないかはご自身の決断でなんか言えへんまあ一応そんな感じなんでいつしますみたいなあとはまあもういつやるかだと思うんでみたいなそこの選択肢を与えないでもその選択肢を与えないことがそもそもその子にとっても幸せやって俺は思った時しかそれはしない、はい、自分が良くなりたいからだけでクロージングはしないうん、うん、なぜかというとそういう人ってやっぱ失敗するからよくこうスポーツ界でも言われてると思うけどまあビジネス界もしないけどやらされる練習と自分からやる練習は違うしうんでも時にはもうそこの背中を押してほしい人もいるわけで実際おるのよ、はい、俺が電話しても「ついさん実は」正直迷ってますとただ、辻さんのあと一押しが欲しくてお問い合わせさせていただきましたって人おるのにうーんそういう人にはやっぱ背中を押してあげることが、まあ、俺のやるべきことというかその子にとってもメリットやと思うからうーんそれが押すけど、うん、まあそんな感じかなだからまあ大きく分けると2つ、はい、普段から自分のブランディング含め人に対しての与えるっていうことが、まあ、種まきができてるかどうかとあとはもう余計な選択肢を与えるの。迷ってる人に対して余計迷わすクエスチョンマークはいらないなるほどですもうやろうぜって俺どっちかというとそうやなどうしますよりかは、はい、やりましょうよ人生変えましょうようん失敗してその時考えましょうよっていうタイプ、うんうんうん、そんな 100% はないですよ、まあ、確かに何やるにも 100% なんかないですよ確かに 100% だったらみんなやってますよ間違いないですでも確率がどっちかわからないからこそみんなやれないんでしょっとだからこそやったもん勝ちでしょっていうふうに考えてるなうーんまあ、今日は徳川家康徳川家康っていう<笑>渋いっすまあ歴史上の人物も、はい、織田信長と、えー、豊臣秀吉と徳川家康か、はい、昔は織田信長に憧れててんけど、はい、一周回ってやっぱな天下取って、ね、一番長くしたのは徳川家康やからな泣くまで待とうの人やな、うんうん、そうです織田信長はもう、はい、泣かぬなら殺してしまうやからなそうですでも一周回ってやっぱ徳川家康やなっていう一周回って、うん、だから泣くまで待とうっていうのは、はい、我慢強かったやないやーもう嫌と思いますそ,そこに行き着くよなだから最近は徳川家康を勉強してるああ徳川幕府ですからそうやなはいコトトギスやなはいコトトギスは何,何かわからへんけどよ僕も正直わからないです、うんまあそんな感じかな俺が扱う交渉術はなまあでも結局やっぱ普段の生き方やと思うけどな最終な、はい、特にやっぱ俺も先輩であり後輩の立場でもあるわけやんか、はい、この人に言われたら喜んでやりたいけどこの人に言われたら嫌やなって人おるもんあやっぱりだ結局これを言ったらこの質問終わるかもしれんけど、はい、何を言うかより誰が言うかっていうところはあるよあ同じことお願いされてもさ嫌な先輩は断るだろいや難しいっすねやろ厳しいっすできへんやろ、はい、でも、まあ、この人に言われたらしゃあないなっていう人もおるやんあいます、はい、だからこの人に言われたら仕方ないなって思われるほど普段からその後輩たち、はいまあ、知り合いたち取引先によくしてるかどうかうん結局最終そこにたどり着くと思うなだからまあセンスですうわセンスですセンスですそんなダジャレはいらんけど<笑>でも,、まあ、でも誰が言うかっていうところですね、うん、結局そうじゃない、うんあとはまあ結果の世界やから人に説得力をつけるっていうのは大切だと思うようん結局だってイチロー選手とか大谷翔平選手にバットはこう出せって言われたら、はい、ああなるほど確かにやってみますってなるやん結果が伴ってきてます、ね、そうでも結果出してない日本の選手とかにさバットはこうやって言われてもさあなた結果出してないよねってなるやん、うん、響かないですね響けへんやんか、はい、だからやっぱ何を言うかより誰が言うかじゃないだからその誰か何を言うかより誰が言うかの誰かを普段からどんな形でもさっき言ったように与えたりとか、まあ、結果だったりとかで作ってることがもう大前提やわこれは営業マンでも一緒やん、はい、売れてる営業マンの方が説得力あるやろ、まあ、それは間違いないです、うん、売れてない営業マンは説得力ないやんこれいいんですよって言われててもさ、はい、説得力なくなるそうっすね、うんまあ、だから結論、はい、そういう自分を作っておくことが大事ってこととういいちいち迷ってる相手に対してもっと迷うようなことを言わないこれは自己中じゃなくてだって迷ってんねんから向こうは交渉っていうことは交渉しに来てんねんからそうですねどうしようかなじゃあ話してから決めましょうかって言ってきてるわけやからそ,うですそこに対してさらに迷うようなクエスチョンマークはつけたあかんわうんこれにしましょうイエスかノーでそう,うイエスかノーかじゃないイエスかイエス、はい、おお、うん、イエスかイエス、うん、あとだからもういつやるかみたいななるほどですとかどれにやるかみたいなそもそも基準がそこやな
だうち保険会社とかもさ、はい、やったり不動産会社もやってるやろ、はい、でも家を売るときでもさ、はい、保険を売るときでも一緒やねん、はい、この家買いますか買いませんかじゃなくてこの家とこの家あるんですけどどっちもいいんですけどどっちしますっていうああもう買う前提そもそも買う前提で話すうん保険も一緒日本の人口のほとんどが保険入られてますと、はい、で月10万円の積み立てをするか月5万円の積み立てをするか、まあ、もしくは月3万円ぐらいに抑えときますかどれしますかこれでいいねんうん向こうはもう話聞きに来てくれてんねんから興味あって来てくれてんねんわざわざそこで不安になるようなことをさせる必要ないうん、うん、と思います僕は深いっすはい背中を押してほしい人まだまだ募集中ですはい、はいまあ、そんな感じで一旦今日はこれで終わりたいなと思いますありがとうございましたありがとうございました